ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നോവേഷൻ ടെക് ലാബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനും ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നത് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡിവൈസാണ് അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് ഉപയോ ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റൂമ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബ്ലോവറായിട്ടും ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഫാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എം എം കനത്തിലുള്ള രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കിൻ്റെയും സെൻറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിസ്കിന് കറക്റ്റ് നടുവിലായിട്ട് മോട്ടറിന്റെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ അതേ ഡയമീറ്റർ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കിൽ ഹോൾ ഇട്ടു അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കിലും ഹോൾ ഇടുകയാണ് ഇത് മോട്ടറിൽ വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം വീഡിയോയിൽ കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസ്കിലും ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പല്ലറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാൻ ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ അതിന് ശേഷം ആ പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു ആക്സോബ്ലോയിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോർഷനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമ്പലറിന്റെ ബ്ലേഡുകളുടെ നീട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് എണ്ണത്തോളം ഇതേപോലെ ബ്ലേഡുകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ ഡിസ്കിന്റെ ഡിസ്കിനെ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എട്ട് ബ്ലേഡുകളും നമ്മൾ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോവർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആകുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനൊരു ഫ്ലെക്സ് കുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ അത് ഫ്ലെക്സ് കുക്ക് പോരെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത് ഇമ്പലറിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച പശു ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പലർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഇമ്പലർ ഒരു കേസിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ മോട്ടോർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ആ മോട്ടർ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ആ മോട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇൻസേർട്ട് ആകുന്ന പോർഷൻസ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ നിങ്
ഈ സ്റ്റോപ്പറിന് മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഇമ്പലർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിന് ഇത്ര വലിപ്പം വേണ്ട അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ നമുക്ക് മതി ഇമ്പലർ കേസിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇനി ഇമ്പലർ ഇനി ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിന്റെ അടുത്ത സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിഞ്ചിന്റെ സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പറിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരിഞ്ചിന്റെ ഒരു ഹോള് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമ്പലറിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകളെയും യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്നിഞ്ചിന്റെ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒന്നുകൂടി മോട്ടർ ആ ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ഇമ്പലർ വെച്ചു ഇനി അതിന്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കേസിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പലർ കേസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇമ്പലർ കേസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇമ്പലർ ഇമ്പലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വായു പുറത്തേക്ക് തള്ളാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെരിച്ച് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹോളിട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരേഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ അളവുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഏത് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് കേസിങ് ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം സിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലീക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ലീക്കൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എം സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇമ്പലർ ആ കേസിങ്ങിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു നെട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ആ കേസിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പലർ കേസിങ് വെച്ച് അടയ്ക്കുകയാണ് ഇതോടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ മോട്ടറിന്റെ സക്ഷൻ പാർട്ട് അതായത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്ന പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടിഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഇതാണ് ആ റെഡ്യൂസർ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഇമ്പലർ കേസിങ്ങിന്റെ സക്ഷൻ പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗമ്മ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാണാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പേപ്പറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് വർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മണൽ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിലും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബ്ലോവറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതൊരു പമ്പായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പമ്പ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള വിലപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടിയായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അന്നേരം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നോടം വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു